the world's lacking romance. Um, but at the same time, my customers want to feel romantic, want to feel feminine, want to feel flirty, um, but want to feel empowered. Sus desfiles atraen todas las miradas y allí estuvieron actrices y celebrities para ver la colección de primavera-verano de Michael Kors. Rufus Wainwright puso la banda sonora a una pasarela con mucho color y con las flores como protagonistas de un jardín romántico. Destacaron las faldas con cinturas muy definidas, volantes y aperturas para dar un toque sexy y romántico a sus prendas. Las series sobre los entresijos de la política norteamericana están de moda y este año encabezan la lista con más nominaciones a los premios Emmy. La comedia VIP sobre una senadora que se convierte de manera inesperada en vicepresidenta de Estados Unidos acapara 17 nominaciones. Lleva ya una veintena de estatuillas en ediciones anteriores y Julia Louis Dreyfus podría llevarse a casa un quinto Emmy. Las intrigas de Washington de House of Cards optan a 17 premios. Este podría ser su año y por fin conquistar algún galardón importante. Kevin Spacey, en su papel de implacable y manipulador congresista, es el firme ganador de todas las quinielas. All the way, el biopic sobre el expresidente de los Estados Unidos Johnson, sucesor de Kennedy, acude a los Emmy con ocho nominaciones. Y con dos, la serie Confirmation, sobre el juez Clarence Thomas, acusado de acoso sexual y su polémico nombramiento para la Corte Suprema. Series que demuestran que la política está más de moda que nunca. Nos vamos a Londres para interpretar la utopía a través del diseño. Para ello nos introducimos en el Túnel del Tiempo, uno de los proyectos que forman parte del pabellón español que enseña a los visitantes cómo serán las ciudades dentro de un siglo. Tuberías de cobre y lanas de colores contrasta entre lo artesanal y lo tecnológico para llevarnos a descubrir otra sala. Un viaje al futuro gracias al vídeo y a la fotometría en 360 grados. A poder, a través de la realidad virtual y de una solución de una forma inmersiva, poder trasladarnos, poder ver lo que sería la ciudad de Santander dentro de, de 100 años. Una exploración sensitiva que cada vez se acerca más a los límites desconocidos de nuestros sentidos. Ahí estaba yo, rodeada de mis amigos. Por lo menos así era como lo había imaginado. Pero la realidad resultó mucho más solitaria. Tengo un gran trabajo como productora de un programa informativo. Mantengo una buena relación con mi ex. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien. Y mi vida amorosa muestra indicios de mejora. Oh. ¿Me permites? ¿Te encaja? Aparte de una pequeña novedad. Estoy embarazada. Ay, no, Bridget. ¿Quién es el padre? ¿Es de Mark? Hay un 50% de posibilidades. ¿Un 50%? ¿Hicisteis un trío? Pasear por sus jardines es trasladarnos a Versalles, aunque sin movernos de Portugal. El Palacio Nacional de Queluz es símbolo de la corte portuguesa del siglo XVIII. De estilo rococó y neoclásico, recuerda a la antigua residencia real francesa. Concebida como casa de verano, fue el centro de animación durante décadas. Fuegos artificiales, pruebas secuestres o corridas de toros eran algunos de los entretenimientos que pasaban por el palacio. Por sus jardines geométricos, paseó y vivió una española, la infanta Carlota Joaquina de Borbón. Esta construcción sobrevivió al exilio de la monarquía y a un incendio en 1934. Después de casi 300 años, un proyecto de restauración busca devolverle su esplendor, aquel que le ha permitido compararse durante varios siglos a su homólogo francés. 